Knjiga o kojoj ću pričati u ovom videu se može posmatrati kao lektira za sve fanove horor priča. Necronomicon je zbirka najboljih horor priča od pisca Howarda Phillips Lovecrafta koji je bio nepoznat za života, ali je ubrzo nakon smrti postao predmet kulta čija snaga do danas ne jenjava. Mogla bi se reći da njegov kult postaje sve jači i rasprostranjeniji jer su užasi zabilježeni između njegovih redova i među vremenu postali opšta mjesta naših košmara. Svojom neobuzdanom i neprevaziđenom maštom on je u fantastičnom modusu već opisao društveni kolaps, genetski inženjering, nuklearno pustošenje, dekadenciju duha i mnoge druge teme. Lovecraft je bio u stanju da u svojim dijelima prizove gnusni univerzum koji obitava odmah iza nevidljive granice sa našim. Njegova dilirična proza donosi spajanje razuđenog znanja koje će nam razotkriti užasavajuće horizonte stvarnosti i strahovitost našeg položaja unutar nje. Lovecraftova proza je također naglašeno vizuelna i slikovita te u ovoj knjizi možete vidjeti razne ilustracije njegovih dijela. Ova knjiga predstavlja prvo ambiciozno i sistematsko predstavljanje proze Lovecrafta, jednog od najvećih pisaca horora 20. stoljeća. Necronomicon nam pruža potpun pregled svega najboljeg i najznačajnijeg što je Lovecraft kao pisac pružio i sastoji se od 20 priča. Lovecraftova egzistencijalna, metafizička i kosmička strava, nažalost ili na sreću, nije prolaznog karaktera. Svjetlost dana ne raspršuje njegove mrakove jer se Lovecraft ne bavi noćnim baucima niti prevaziđenim plodovima sujevjerja, već prijetnjama samoj srži našeg bića koja je na sunčevoj svjetlosti samo još krkija. Lovecraft ne donosi katarzu niti utjehu i zato je užitak u njegovim pričama osoben. On donosi jednu osjećajnost koja vam ne povlađuje, ne pokušava da vas ohrabri, ali baš zbog toga Njegovo suočavanje sa spoljašnjim i unutrašnjim mrakovima može poslužiti kao uzor i alternativni ključ za poimanje vašeg sobstvenog svijeta. Šta možete očekivati od ovih priča? Prije svake priče je navedeno kad je napisana, gdje je objavljena, šta je autora motivisalo da ih napiše. Sve su pisane u prvom licu, u njima nema puno dijaloga, Lovecraft pomoću svojih opisa uspjeva da kreira mračnu, jazivu i napetu atmosferu koja u čitaocu izaziva strah, uglavnom od nečega nepoznatog i misterioznog. Neke od priča su oplemenjene naučno-fantastičnim elementima. Također, ponekad se Lovecraft zna zanijeti u svojim opisima, pa ih možete očekivati stvarno puno. Nisu mi se baš sve priče svidjele, ali od 20 priča koje broji ova knjiga, sigurno mi se svidjelo njih 15. Dok se Lovecraftove priče obično nazivaju fantazijom, on je zaista bio pisac naučne fantastike. Njegovi stariji bogovi i neljudske stvari koje su im služile nisu bili bogovi u smislu da su istinski božanski, već ogromne kosmičke moći koje postoje na skali izvan ljudskog pojmanja. Magija koja se ponekad nalazi u njegovim pričama, čak i čarolije pročitane iz knjiga kao što su Necronomicon, također su sredstva za savijanje stvarnosti na načine koje čovjek nije trebao znati ali na kraju krajeva njegova stvorenja su vanzemaljci, a ne demoni, a njegov nadprirodni užas potiče od nauke koja je izopačena do neprepoznatljivosti, a ne od tajanstvenog vještičarenja. Kad god se u nekoj priči pojavi nešto na način tradicionalnog čudovišta poput običnog duha ili vampira ili vukodlaka, vjerovatno je nešto mnogo, mnogo gore. U nastavku ću izdvojiti nekoliko priča koje su mi se svidjele više od drugih iz ove zbirke. Dagon je Lovecraftova priča u kojoj on pronalazi svoju temu i stil, te koja će se dalje razgranati u dvije najpoznatije priče o prijetnjama iz okeanskih dubina, a to su zov Ktulua i Sjenka nad Insputom. Dagon predstavlja snoliko ubjedljivu predstavu o košmaru sačinjenom od tema morskih dubina koje izranjaju i uništavaju krhki dnevni svijet. Sjenka nad Insputom je priča koja odiše neprevaziđenim osjećajem morbidnosti i opipljive strave koja je jednako nezaboravna u svojim indirektnim momentima kao što su opisi gradića i njegovih stanovnika, 
kao i u nagovještajima njihovih groznih tjelesnih deformacija. Pored toga, Lovecraft svoju priču stavlja u daleko širi kontekst mita o pradrevnim stvorenjima prema kojima su čovjek i njegova dostignuća zanemarljivi i koja bi mogla očas posla da zbrišu ljudsku rasu. Čudna visoka kuća u izmaglici je priča koja na ubjedljiv i nezabavno poetski način oličava centralnu dihotomiju Lovecraftovog života. Sukob prozaične stvarnosti sa eteričnim izljevima imaginacije koji dovodi do kontakata sa onostranim entitetima. S one strane je važna priča zbog toga što na vrlo sažet način iskazuje Lovecraftove stavove o svemiru i čovjekovoj poziciji u njemu i što predstavlja prvo veliko ovo pločenje njegove estetike kognitivnog horora. Odnosno horora u kome užas nije toliko u onome što će se pojedinom liku desiti, koliko u onome što će on vidjeti, shvatiti ili saznati. Pacovi u zidovima je priča sa kojom je Lovecraft izašao iz sjenke svojih uzora i stvorio sobstveni glas i stil. Inspiracija za priču je začeta snom o tapetama koje pucketaju i otkrivaju nešto užasno iza sebe. Priču karakteriše efektan spoj autentične mitološke i okultne tradicije sa tvorevinama Lovecraftove mašte i snova. Bilo bi to sve za ovaj video. Hvala vam na pažnji i želim vam ugodan dan.